Donc salut tout le monde Petite story euh, juste avant euh, ma session vidéo. Euh, donc je réponds un peu aux questions rapidement. Il y aura une deuxième partie ce soir. Ne vous inquiétez pas. Je vais me poser tranquillement et répondre à toutes vos questions. Alors oui, je comprends le pacte de Colin pour protéger euh, Olga et euh, lui-même. Ce que je n'ai pas compris, euh, en tout cas ce que moi j'accepte pas forcément, c'est euh, le fait de le faire euh, sur euh, trois conseils. Un petit peu beaucoup quand même. <rire> ouais, je vous avoue que je suis pas serein à ce moment-là. Et je me dis que ça va être un petit peu chaud. Il va falloir se battre. Non, à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais euh, j'avais ma petite idée. Euh, voilà. Parmi euh, les ex-rouges, euh, euh, à ce moment-là, je savais avec qui j'avais euh, certaines affinités, euh, ceux avec qui j'en avais pas. Sans aucune hésitation, Ambre et Jean-Charles, ex-violet, à base. Oh, ben merci. J'avoue qu'avec euh, ce petit ciel bleu et ce petit soleil, euh, je brille. <rire> non, blague à part, merci beaucoup, c'est gentil. Fort, fédérateur, stratège. Je pense que l'expression est faible. On découvre, ça pique. Espérons de ne pas se faire manger. On verra. Je pense que Colin faisait peur à certains aventuriers. Euh, maintenant, il n'y a pas que ses capacités euh, physiques, en tout cas ses qualités euh, d'aventurier qui ont été prises en compte. Il y a aussi le côté euh, affect, euh, le côté valeur. Certains aventuriers euh, ont pu, euh, en tout cas, euh, trouver des valeurs qui, qui résonnaient chez eux euh, euh, parmi euh, les jaunes. Bah, moi, Anne-Sophie, euh, peut-être Olga. Et, euh, et voilà, je veux dire, j'ai bénéficié de, de, de la position de Colin ambassadeur qui était euh, délicate, des décisions qu'il euh, qu a prises. Euh, et voilà, ça m'a, en tout cas, moi, ça m'a permis de, de continuer l'aventure. Maintenant, ouais, il n'y a pas que, euh, que euh, le, le côté euh, euh, fort de Colin qui a été pris en compte, ça c'est sûr. Je ne la cautionne pas, très surpris, euh, déçu. Voilà, même si euh, Nicolas a fait en sorte, euh, en tout cas maintenant je comprends mieux euh, comment il y est parvenu, a fait en sorte euh, que l'on ne vote pas, en tout cas, excusez-moi, euh, il a fait en sorte qu'on ne vote pas contre moi, donc que je puisse passer euh, le premier euh, conseil euh, pardon, de la réunification, euh, de le voir au milieu euh, de tous les euh, garçons rouges euh, de François qui affirment euh, que, euh, que Nicolas les a euh, ralliés, euh, ça, ça m'embouche un coin, sachant que euh, Nicolas était bien chez les jaunes. En tout cas, à aucun moment, euh, il était en danger. Euh, à aucun moment, on lui a montré qu'il pouvait être en danger. Euh, justement, on avait tissé euh, des liens euh, sympas. Et euh, là, de le voir comme ça, euh, dévoiler notre, euh, notre, euh, notre intention de vote. Piquant. Pour euh, Pauline, François, Ambre. Euh, je comprends parfaitement, parce qu'ils ont ils étaient ensemble chez les Rouges. Pour Nicolas, euh, je le comprends euh, pas spécialement, euh, parce qu'il a passé autant de temps chez les Verts que chez les Jeunes. Et c'est surtout euh, le fait de, euh, de balancer notre stratégie euh, euh, après euh, deux jours uniquement. Euh, comme quoi, euh, par moments, les couleurs euh, importent peu et euh, d'autres choses sont plus fortes. Je pense que si on se voit à l'extérieur, on, on va passer un bon moment. Je pense que euh, ce serait cool. Euh, maintenant, dans la vie de tous les jours, on n'échange pas forcément et on ne s'écrit pas et on ne s'envoie pas forcément de messages. Donc euh, voilà. Bon, petit changement de décor. <rire> Je suis dans le vestiaire. On continue, question réponse. Non au moment où Colin part aux ambassadeurs, euh, je suis confiant. Euh, plutôt confiant euh, qu'il réussisse justement sa mission d'éliminer rouge. Mais on n'est jamais sûr de rien à Colantin. <rire> c'est pas juste une impression, c'est une réalité. Effectivement, j'ai euh, assez maigri. Et, euh, ça fait bizarre d'ailleurs de se voir comme ça à l'écran. Euh, je fais peur un peu, non sur le côté affect, Anne-Sophie et Bastien, forcément, 
euh, et sur le côté euh, je veux absolument gagner je mettrai Jean-Charles parce que je pense qu'en termes d'équilibre c'est un peu plus compliqué et peut-être François ou Fouzi mais bon alors non clairement j'en savais strictement rien euh, mais je les en remercie beaucoup euh, Andre, Jean-Charles franchement euh, ce que vous avez fait pour moi euh, me va droit au cœur et euh, en espérant que ça perdure, mais voilà, ça bouge pas. <rire> en tout cas, je vais tout faire pour euh, rester moi-même et, euh, et, comme j'ai dit, euh, voilà, faire euh, l'unanimité au niveau humain. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça s'est euh, vu euh, en tout cas lors des votes, mais euh, voilà, on essaye. Euh, pour moi, euh, Colin a trahi sa parole. Euh, oui, donc forcément, il nous a trahi vu qu'il nous l'avait donné. Euh, mais c'est surtout de savoir qu'il n'avait aucunement l'intention d'aller... Euh, à la boule noire euh, et, et ça en fait il fallait juste nous le dire euh, on avait fait un tour de table justement pour savoir qui euh, irait à la boule noire et qui n'irait pas euh, Bastien a dit qu'il n'irait pas à la boule noire euh, d'autres ont été euh, euh, plus tranchants comme, euh, comme moi ou, euh, ou Nicolas euh, d'autres ont été beaucoup plus euh, euh, on va dire, sur la réserve, ce que je peux aisément comprendre. Et surtout, euh, quelqu'un qui dit qu'il ne bat pas la boule noire, on ne lui en tient pas rigueur, parce qu'on sait que la position d'ambassadeur est très difficile. Euh, ce que j'apprécie euh, moyennement, c'est pour le coup euh, le fait de nous dire que euh, tu vas à la boule noire alors que tu ne souhaites pas y aller, alors qu'on ne t'a rien demandé, on ne t'a pas mis un couteau sous la gorge. Et derrière, de dire euh, justement face caméra... <rire> Mais j'irai pas en fait. Bah oui. Forcément, je suis pas serein. Personne n'est serein quand il voit son nom apparaître euh, plus de deux fois. Euh, donc ça me pousse à être un petit peu plus alerte sur, euh, sur euh, le reste de l'aventure. <rire> ça me fait sourire. Alors euh, oui, euh, je serais allé jusqu'à la boule noire si euh, je n'avais pas eu d'autre solution que de le faire. Et, euh, et pour les raisons que, que je vais évoquer là, c'est assez important. Alors la première raison, euh, c'est que je suis un homme de parole. Lorsque je donne ma parole, je fais en sorte de la tenir. C'est euh, important pour moi. Euh, et ça démontre juste quel type d'homme tu es, euh, quel type d'être humain tu es. Euh, la deuxième, c'est que euh, ma fille regarde l'émission. Et euh, c'est important pour moi. Euh, qu'elle puisse euh, voilà, me voir euh, intègre euh, et, euh, et voilà, à respecter euh, ce que je dis euh, et surtout à assumer ce que je dis. Euh, à partir du moment où j'ai annoncé que j'irai à la boule noire, il n'y avait pas de retour en arrière et c'était comme ça. Voilà. Euh, on est dans un jeu et, euh, et comme, euh, comme certains l'ont dit, euh, il faut jouer. Et je ne me voyais pas éliminer un aventurier euh, sous prétexte euh, de, de, ne pas de ne pas assumer euh, mes mots. Voilà. Ah, pas très fan, non. Mm -hmm. Retrouver nos anciennes couleurs. Ouais, ok, c'est cool. Tu retrouves tes potes, pas de problème. Au bout de deux jours, tu balances nos intentions de vote. Normal. Nah. Mm -hmm. Non on n'aurait pas eu les nerfs contre Colin, tout simplement parce qu'on avait fait un tour de table. Et certains aventuriers avaient dit qu'ils n'iraient pas à la boule noire. Et, euh, et c'est normal. Certains ne veulent pas jouer leur aventure là-dessus. Personne ne veut jouer son aventure sur une boule noire. Personne ne veut jouer son aventure sur une boule noire. Ça, c'est inconcevable. Et, euh, et si on peut éviter, on le fait, encore une fois. Euh, ce que je n'ai, moi, pas apprécié, en tout cas, euh, c'est... Et justement le fait que Colin affirme euh, aller jusqu'à la boule noire euh, avant même d'être désigné ambassadeur et que en fait euh, il en avait aucunement l'intention il le dit et et enfin lorsqu'il est avec Olga en tout cas il le dit à Olga sur dans le hamac euh, et en fait il n'y avait pas de raison de de nous mentir à ce moment là c'est c'était pas nécessaire voilà et de le découvrir à l'écran hmm, ça l'est un peu alors non, je considère pas que Nicolas nous a trahis en faisant virer Colin. Je considère que Nicolas nous a trahis en donnant nos intentions de vote au rouge. 
euh, alors qu'il avait passé autant de temps avec les jaunes qu'avec les verts. Bah, merci les Antilles. Alex, moi aussi j'ai des fans aux Antilles. Génial. Non, très surpris de l'élimination de Colin à ce moment-là. Vous avez vu ma tête lors du conseil. Euh, et pour le coup, Colin est un allié. Contrairement à, à ce que les gens peuvent penser. Euh, donc, contrairement à ce que les gens peuvent penser, euh, Colin est un allié. Il fait partie de l'équipe jaune. Euh, il a fait son deal, c'est une chose, il n'y a pas de souci. Mais notre but à tous, c'est en tant que jaune, en tout cas pour moi et certains euh, aventuriers, notre but était d'aller le plus loin ensemble en tant qu'équipe. Et euh, non pas que euh, justement ça pète euh, comme euh, ça l'a fait lors, euh, lors du dernier conseil. Donc euh, euh, pas de rancœur, euh, rancune contre Colin, c'est le jeu. C'est comme ça, il faut jouer et, euh, et, euh, et ça n'enlève rien à, à ses qualités euh, d'homme et euh, ses qualités d'aventurier. Parce que très, très fort le garçon, très très très, très fort. Donc euh, voilà, c'est comme ça. <rire> euh, C'était nerveux, je pense, mais ça confirmait juste que euh, certaines personnes voulaient ma peau. <rire> ça a juste confirmé la chose, c'est tout. <rire>